உலகத்துல மனுஷங்க தோன்றி லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தாலும் சுமார் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வர நம்ம பிரபஞ்சத்தை பத்தி நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே நம்மளோட வெறும் கண்களால பார்க்கும் போது விண்வெளியில தெரியற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தின விஷயங்கள் மட்டும்தான் ஆனா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கலிலியோ தன்னோட டெலஸ்கோப்ப விண்வெளி நோக்கி திருப்பின போது இது எல்லாமே மாற தொடங்குச்சு சாட்டனுக்கு வளையங்கள் இருக்கணும் ஜூபிட்டருக்கு பல நிலவுகள் இருக்கணும் விண்வெளிய பற்றி இதுவரை யாருமே கண்டுபிடிக்காத பல விஷயங்களை தன்னோட டெலஸ்கோப்ப பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சு நம்ம உலகத்துக்கே சொன்னாரு வருஷங்கள் போக போக டெலஸ்கோப் சைஸ்ல பெருசாவும் அதிக தூரம் பார்க்கக்கூடிய திறன் கொண்டதாகவும் மாற தொடங்குச்சு இதனால நம்ம சூரிய மண்டலத்தையும் தாண்டி இருக்கிற கிரகங்கள் நட்சத்திரங்கள் நெபுலாஸ் கேலக்சிஸ் நம்ம வெறும் கண்களால பார்க்க முடியாத பல ஆப்ஜெக்ட்ஸ டெலஸ்கோப்ஸ பயன்படுத்தி அதிகமான அளவுல கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா என்னதான் பவர்ஃபுல் ஆனாலும் பூமிய சுத்தி காற்று மண்டல இருக்கிறதால விண்வெளியில ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ டெலஸ்கோப் சால கூட கிளியரா பாக்க முடியல சோ காற்று மண்டலத்தோட எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம நம்ம பிரபஞ்சத்தோட ரகசியங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் டிஸ்கவரி ஸ்பேஸ் ஷட்டில் மூலமா விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டது ஆனா விண்வெளியில இருக்கிற டெலஸ்கோப் ஆன் பண்ணி முதல் முதலா போட்டோ எடுத்த போது நாசாக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்துச்சு எடுத்த போட்டோ எதிர்பார்த்த மாதிரி ஷார்ப்பா இல்லாம ரொம்ப பிளரா இருந்துச்சு இதுக்கான காரணம் அலுமினியமால செய்யப்பட்ட ஹபிளோட பிரைமரி மிரர் சரியான வடிவத்துல இல்லாம கொஞ்சம் வளைஞ்சி இருக்கிறதால தான் கண்டுபிடிச்சாங்க உண்மையில அந்த மிரர் இருக்க வேண்டிய வடிவத்தை விட ரெண்டாயிரம் நானோமீட்டர்கள் தான் அதிகமா வளைஞ்சி இருந்துச்சு பட் இந்த சின்ன மிஸ்டேக்கால லைட்டை கரெக்டா போக்கஸ் பண்ண முடியாம போட்டோ எல்லாம் இப்படி பிளரா வந்துச்சு இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சதும் உலகமே நாசாவ கேலியும் கிண்டலும் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி சுமார் மூணு வருஷம் கழிச்சு இந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சு விண்வெளியில இருக்கிற ஹபிள் டெலஸ்கோப்ப அஞ்சு நாட்களா கஷ்டப்பட்டு ஆஸ்ட்ரோனட் பிக்ஸ் பண்ணாங்க ஹபிள் திரும்பவும் நம்ம பிரபஞ்சத்தோட மூல முழுக்கை எல்லாம் ஸ்கேன் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போல இருந்து இப்ப வரைக்கும் சுமார் முப்பது ஆண்டுகளா நம்மளால நம்பவே முடியாத பல அற்புதமான போட்டோஸ ஹபிள் எடுத்திருக்கு புது புது கேலக்சிஸ் நெபுலாஸ் பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற கேலக்சிஸோட எண்ணிக்கையை கணிக்க உதவுனதுன்னு இந்த ஒவ்வொரு போட்டோக்கு பின்னாடியும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகள் இருக்கு பட் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஹபிள் எடுத்த இந்த போட்டோ இது பதிமூணு புள்ளி நாலு பில்லியன் ஆண்டுகள் அதாவது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜி என் இசட் லெவன்ங்கிற கேலக்சியோட போட்டோ நம்ம பிரபஞ்சம் தோன்றியே பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகள் தான் ஆகியிருக்கு சோ பிரபஞ்சம் தோன்றி வெறும் நானூறு மில்லியன் ஆண்டுகள் இருக்கிறப்போ அந்த கேலக்சி எப்படி இருந்துச்சோ அதை காமிக்கிற போட்டோ தான் இது பட் ஹபிள் டெலஸ்கோப்பால இவ்வளவு பழமையான போட்டோவை எப்படி எடுக்க முடிஞ்சிச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த போட்டோ உண்மையாவே பதிமூணு புள்ளி நாலு பில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையானதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹபிள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பஸ் அளவும் ரெண்டு யானைகளோட வெயிட்டும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் அது பூமிக்கு மேல ஐநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற ஆர்பிட்ல மணிக்கு இருபத்தி எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல பூமியை சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு ஹபிள் பூமியை ஒரு முறை சுத்தி வர தொண்ணூத்தி அஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அர்சா மேஜர் கன்ஸ்டலேஷன ஹபிளோட ஒயிட் ஃபீல்ட் கேமரா மூலமா போட்டோ எடுக்கும் போது கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த ஜி என் இசட் லெவன் கேலக்சி இந்த போட்டோவோட முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல நாம லைட் பத்தின சில சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு லைட் நொடிக்கு சுமார் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வேகத்துல டிராவல் பண்ணக்கூடியது நம்ம பிரபஞ்சத்துல லைட்டை விட வேகமா டிராவல் பண்ணக்கூடியது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பூமி எப்படி இருந்துச்சோ அதுதான் அவங்க இப்ப பாப்பாங்க இப்படி கடந்த காலத்தை பார்க்க முடியறதால லைட்ட ஒரு டைம் மிஷின் கூட சொல்லலாம் அதே போல பதிமூணு புள்ளி நாலு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஜி என் இசட் லெவன்ங்கிற கேலக்சில இருந்து வந்த லைட் இப்ப பூமிக்கு வந்து சேர்ந்த போது ஹபிள் எடுத்த போட்டோ தான் இது லைட் ஒரு வருஷம் டிராவல் பண்ணா எவ்வளவு தூரம் போகுமோ அதுதான் நம்ம ஒரு லைட் இயர்னு சொல்வோம் சோ ஜி என் இசட் லெவன் கேலக்சில இருந்து வந்த லைட்டு பதிமூணு புள்ளி நாலு பில்லியன் ஆண்டுகள் டிராவல் பண்ணி வந்திருக்கிறதால இந்த கேலக்சி பதிமூணு புள்ளி நாலு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தள்ளி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இந்த கேலக்சி இருக்கிற தூரத்தை எப்படி கரெக்டா கண்டுபிடிச்சாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல லைட் ஏன் செவப்பு பச்சை வயலட் வேற வேற கலர்ல தெரியுத
அதனால தான் சிவப்பு சிவப்பு கலராகவும் வயலட் வயலட் கலராகவும் நமக்கு தெரியுது பட் நம்ம நினைவில் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா விசிபிள் நைட்னு சொல்லப்படுற நம்மளால பார்க்க முடியற இந்த லைட்ஸை தவிர நம்மளால பார்க்க முடியாத வேவ்லங்கத்தை கொண்ட இன்ஃப்ரா ரெட் அல்ட்ரா வயலட் மைக்ரோ வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ் காமாரேஸ்னு பல லைட் வேவ்ஸும் இந்த லைட் ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருக்கு பிக் பேங் மூலமா உருவான நம்ம பிரபஞ்சம் உருவான அந்த நேரத்துல இருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அதாவது கேலக்சிக்கு இடையில உள்ள ஸ்பேஸ் விரிவடைஞ்சு இந்த கேலக்சிஸ் எல்லாம் தள்ளி போயிட்டே இருக்கு உண்மையில கேலக்சிஸ் அசையாம அதே இடத்துல தான் இருக்கும் அதுக்கு இடையில உள்ள ஸ்பேஸ் தான் விரிவடைஞ்சு இந்த கேலக்சிஸ தள்ளி கொண்டு போகும் இந்த மாதிரி ஒரு கேலக்சில இருந்து இன்னொரு கேலக்சிக்கு லைட் போகும்போது கேலக்சிக்கு இடையில உள்ள ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் போது அதுல டிராவல் பண்ற லைட்டோட வேவ் லெங்கும் அதிகமாகும் இத ரெட் ஷிப்ட் சொல்லுவாங்க சோ லைட் எவ்வளவு எவ்வளவு அதிகமான தூரம் இந்த கேலக்சிக்கு இடைப்பட்ட ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ணுதோ அவ்வளோ அவ்வளோ அதோட வேவ் லெங்க் அதிகமாயிட்டே போகும் உதாரணத்துக்கு வயலட் மாதிரி கம்மியான வேவ் லெங்க் இருக்கிற லைட் ஸ்பேஸ்ல டிராவல் பண்ணும்போது அதோட வேவ் லெங்க் அதிகமாகி நம்மள வந்து சேரும் போது சிவப்பு கலரா மாறி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி லைட் எவ்வளவு ரெட் ஷிப்ட் ஆகி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது மூலமா அது எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்திருக்குன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் இப்படிதான் ஜி என் இசட் லெவன் கேலக்சி பதிமூணு புள்ளி நாலு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரத்துல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க கரெக்டா சொல்லணும்னா இது பதிமூணு புள்ளி நாலு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த கேலக்சி இருந்த தூரம் ஆனா பிரபஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறதால இப்போ அந்த கேலக்சி நம்மள விட்டு தள்ளி போய் சுமார் முப்பத்தி ரெண்டு பில்லியன் லைட் இயர்ஸ் தூரத்துல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கேலக்சியை கண்டுபிடிச்சது மிகப்பெரிய லக்குன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான காரணம் இருக்கு முதல் காரணம் ஹபுலால நூறு நானோமீட்டர்ல இருந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு நானோமீட்டர் வரை இருக்கும் வேவ் லெங்கத்தை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஜி என் இசட் லெவன்ல இருந்து வந்த இந்த லைட் ரெட் ஷிப்ட் ஆகி ஹபுல வந்து சேரும் போது இருந்த வேவ் லெங்க் ஆயிரத்தி அறுநூறு நானோமீட்டர் சோ கொஞ்சம் அதிகமான தூரத்துல இந்த கேலக்சி இருந்திருந்தாலும் அந்த லைட் ரெட் ஷிப்ட் ஆகி ஹபுலால பார்க்க முடியாத வேவ் லெங்கத்துக்கு போயிருக்கும் ரெண்டாவது காரணம் கிராவிடேஷனல் லென்சிங்கோட உதவி இல்லாமலேயே இவ்வளவு தூரத்துல இருக்கிற கேலக்சியை பார்க்க முடிஞ்சது இது எப்படின்னா ஐன்ஸ்டீனோட ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி படி ஒரு பொருளோட வெயிட் எவ்வளவு எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அது ஸ்பேஸ் டைம் அதிகமா வளைக்கும் புரியும்படி சொல்லணும்னா ஒரு பொருளோட வெயிட்டை பொறுத்து அதோட ஈர்ப்பு விசையும் அதிகமா இருக்கும் சோ நார்மலா நம்மளால பார்க்க முடியாத தூரத்துல இருக்கிற கேலக்சில இருந்து வர்ற லைட் முன்னாடி இருக்கிற வேற கேலக்சியோட அதிகமான ஈர்ப்பு விசையால ஈர்க்கப்பட்டு பெண்ட் ஆகி நம்மள நோக்கி திருப்பி விடப்படும் இதனால நம்மளால பார்க்க முடியாத தூரத்துல இருக்கிற கேலக்சி கூட ரொம்ப பிரைட்டாவும் பெருசாவும் நமக்கு தெரியும் இதுக்கு பேரு தான் கிராவிடேஷனல் லென்சிங் ஆனா ஜி என் இசட் லெவன் கேலக்சி வழக்கத்துக்கு மாற ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கிறதாலையும் அதுல இருந்து வர்ற லைட் நம்மள நோக்கி வரும் வழியில நியூட்ரல் கேசஸ் போன்ற எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாலையும் பெருசா அப்சர்வ் பண்ணப்படாததாலையும் ஹபுலால கிராவிடேஷன் லென்சிங் இல்லாமலேயே பார்க்க முடிஞ்சிச்சு இந்த கண்டுபிடிப்பின் மூலமா பிரபஞ்சம் தோன்றி நானூறு மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆன போதே கேலக்சிஸ் எல்லாம் உருவாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்க இது மூலமா நம்ம பிரபஞ்சத்துல கேலக்சிஸ் எல்லாம் எப்ப உருவாச்சுன்னு பிரடிக் பண்ண பல தியரிஸ் தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணாங்க கடந்த முப்பது ஆண்டுகளா ஹபுல் நம்மள பிரமிக்க வைக்கிற மாதிரி பல போட்டோஸ் எடுத்திருக்கு பட் மனுஷங்க உருவாக்கின எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மாதிரி ஹபுலும் நாளாக நாளாக பழுதாயிட்டே வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணாம் ஆண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் அஞ்சு முறை ஹபுல விண்வெளிக்கு போய் ரிப்பேர் பண்ணி உடஞ்ச பார்ட்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து கடந்த பதினோரு ஆண்டுகளா சர்வீஸ் பண்ணாததால நிறைய பார்ட்ஸ் பழுதாக்கி இப்ப சரியா ஒர்க் ஆகுறது இல்ல அதுலயும் முக்கியமா ஹபுல திருப்பவும் ஒரு திசையை நோக்கி ஸ்டேபிளா வச்சுக்கவும் உதவுற ஆறு கைரோஸ்கோப்ஸ்ல மூணு கைரோஸ்கோப் ஒர்க் ஆகாம போயிடுச்சு ஒர்க் ஆகுற கொஞ்ச எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு ஹபுல் இன்னைக்கும் பிரபஞ்சத்தை படம் எடுத்துட்டு தான் இருக்கு பட் பூமிக்கு ரொம்ப பக்கத்துல சுத்திட்டு இருக்கிறதால ஹபுல் பூமியோட ஈர்ப்பு விசையால ஈர்க்கப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பூமியை நோக்கி விழுந்துட்டே இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நடந்த அஞ்சு சர்வீஸ் மிஷன்ஸ் அப்பவும் ஹபுலோட ஆர்பிட்ட பூஸ்ட் அப் பண்ணி அதிகப்படுத்த ஆனா ஹபுல மீண்டும் சர்வீஸ் பண்ற பிளான் எதுவும் நாசாவுக்கு இப்போதைக்கு இல்ல சோ ஹபுல் டெலிஸ்கோப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஈர்ப்பு விசையால ஈர்க்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுகள்ல பூமி மேல விழுந்து நொறுங்கிடும்னு கணிச்சிருக்காங்க பட் அதுக்குள்ள ஹபுல விட பெரிய பவர்ஃபுல்லான ஜேம்ஸ் வெப் டெலிஸ்கோப் விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்டுரும் ஹபுலால பார்க்க முடியாத நம்ம பிரபஞ்ச எல்லைகளையும் அது பார்த்து ஆராய ஆரம்பிச்சிரும் ஆனா என்ன கேட்டா கடந்த முப்பது ஆண்டுகளா அறிவியலையும் பிரபஞ்சத்தை பத்தின நம்ம புரிதலையும் ஹபுல் மு